regresamos hasta Chalco en el Estado de México con Víctor Galvez. Vic, te vuelvo a saludar. ¿Cómo sigue la situación allá en Chalco con todos estos vecinos? Platícanos. Dani, muy buenos días y pues desafortunadamente es, escuchamos historias de todo tipo. Entre las más complicadas es eh, pues los años de esfuerzo que ellos han tratado de ahorrar, tratado de comprarse sus cosas y que en un abrir y cerrar de ojos terminan en esta posición. Esta sala ha sido extraída de la casa número 24 de aquí de los héroes Chalco. Después de esta inundación por el desbordamiento, las intensas lluvias que se han venido presentando, pero no solamente es esta casa. Si volteamos en todo el contorno, prácticamente todos los habitantes están sacando lo que ya desafortunadamente no les va a servir, lo que desafortunadamente ya ha afectado pues esta, esta corriente de agua, agua que traía consigo una gran cantidad de lodo, una gran cantidad de basura. Nos los muestra mi compañero en las imágenes y bueno, vamos a platicar un poquito con eh, la habitante de esta casa número 24 que desafortunadamente, señora, muy buenas, muy buenos días. Buenos días. Digo buenos en términos generales, pero realmente es una situación compleja y complicada. Podemos, eh, nos puede dar una visita a su casa. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Edith Baena Martínez. Platícanos, Edith, ¿a qué te dedicas? Um, trabajo, trabajo en un hospital, soy cirujana maxilofacial. Ayer no estabas en tu casa, no, te hablan que se vino el agua, que entró a las viviendas. Y... Es, eh, yo trabajo en el turno matutino en el Hospital General La Perla. Cuando me hablan mis vecinas, yo todavía estaba en, en horario de trabajo. No me pude trasladar inmediatamente para acá. Cuando pude llegar, porque también los accesos estuvieron cerrados, no nos dejaron pasar porque el agua llegaba hasta un metro de altura. Como pueden ver, pues tuvimos que sacar la sala porque todo se contaminó. Ahorita estamos tratando de, de sacar pues, cosas que teníamos en este... Esta era una pequeña bodega. Donde... Está todo repleto de, sí, de lodo, ¿no? Ya, todo sacamos, lo... ya sacamos todo. Ahí tenía mis máscaras N95. Aquí... Equipo especial. ¿no? Equipo especial que ocupamos durante la pandemia. Lo peor de todo esto es que no ha llegado nadie hasta esta zona de, de, de la unidad habitacional para brindarles el apoyo, ¿verdad? No, ayer llegaron unas personas de Odapas en la noche, quedaron de llegar a las 12 de la noche para hacer desasolve. Eh, ahorita en la mañana ya están trabajando, no ha habido el acercamiento de ninguna autoridad, presidencia municipal, gente que nos pueda venir a decir, hoy ¿cómo te ayudo? Yo, yo pido de verdad que a todos los afectados, pues por lo menos vengan las aseguradoras o venga alguien a hacerse cargo, a ayudarnos. Yo, finalmente son pérdidas materiales, pero es un patrimonio. Es nuestro patrimonio, hemos, somos gente de trabajo, somos gente que hemos adquirido nuestros bienes con, con mucho esfuerzo. Entonces yo pediría pues que también vinieran las aseguradoras, que viniera Sadasi, que fue quien nos vendió la casa, este problema lo tenemos cada año. Este año nos tocó a nosotros, el año pasado les tocó a mis vecinos. Entonces, ojalá, pues, hacer un llamado lo que a más, Lo que más duele es eh, ver como 10, 20, 30 años de trabajo en un abrir y cerrar de ojos, pues ya no sirve todo lo que con esfuerzo se logró, ¿verdad? Sí, sí, así es. Eh, lamentablemente vemos, pues vemos derrumbado en un rato nuestro esfuerzo, nuestro nuestro trabajo y pues bueno, nos, no nos queda más que seguir adelante y, y pues nada, nada más que vengan las autoridades, que vengan a ayudarnos, mis vecinos somos esta manzana y la otra las más afectadas, las autoridades vinieron ayer en la entrada, pero nadie entró, entonces hasta acá están estas cerradas, entonces ojalá puedan venir, que vengan a dar una vuelta a ver cuál va a ser el compromiso, porque tenemos dos canales, entonces que los en, en tuve, no, no sé, no sé qué van a hacer. Perdón. Nos platicabas, tu perrito lo rescataron, ah, estaba aquí adentro, ¿no? Sí, ayer eh, mi sobrino vino a rescatarlo como a las 7 de la noche. Hicieron una operación rescate de Kofi, que es mi perro, porque estaba en la azotehuela, estaba atrapado. Entonces vinieron, a mi sobrino le llegaba el agua a la cadera. Y pues gracias a Dios pudieron rescatarlo y creo que eso es lo que me tiene ahora contenta, que mi perro que mi perro está sano y salvo. Muy 
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y pues bueno, eh, las lágrimas no están de más. Digo, al final de cuentas, ella trabajó, luchó por obtener sus cosas. Eh, de repente, un agua, el agua que corrió por prácticamente todas las avenidas, por todas las calles, pues in, se introduce en sus viviendas y hoy pierden prácticamente eh, todo lo que tenían y que ahorraron y que juntaron para poderlas obtener. Así es, Víctor, como bien mencionas, digo, no hay pérdidas humanas, pero pues eso no quita el dolor que estamos viendo como el de Edith, que pues pierden prácticamente todas sus cosas, que con tanto esfuerzo, que con día a día salen a trabajar y pues uno puede decir, sí, no hay pérdidas humanas ni nada, pero pues bueno, obviamente el tirar la sala, el tirar los colchones, el ver tu casa pues así, llena de agua, Claro que causa un impacto y una profunda tristeza. Qué bueno que pudieron rescatar al perrito y pues así como Edith hay muchísimas familias que necesitan el apoyo y la ayuda y, y fíjate, más. Dani, dime, dime. Hay una cosa que mucha gente nos ha platicado a través de las noticias. En muchas ocasiones nos hemos dado a la tarea de informar las afectaciones de las lluvias, cómo la gente pierde sus cosas y podría parecer a una imagen que viene y va y que pues en algún momento si tú no la vives claro. eh, no sabes la magnitud y el dolor que se siente y hoy ellos es lo que nos han comentado en muchas ocasiones veían las afectaciones en Ecatepec hoy les toca a ellos y el dolor es, in, es bastante grande el, la afectación es impresionante y también la forma en cómo se dan las cosas también es una forma en la que pues nunca imaginaron vivir este tipo de situaciones aquí, por lo menos en esta unidad habitacional de los Seres Chalco, segunda sección aquí en este municipio ubicado en la zona oriente del Estado de México. Y las afectaciones continúan, pese a los trabajos, seguirán, 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 porque es muchísimo lodo y muchísima la afectación. Así es, les queda pues buen rato con estas eh, largas actividades. Ojalá las autoridades puedan llegar hasta este punto para que puedan pues, resolver más rápido esta situación y pues ver en un futuro qué se puede hacer, porque como comentan, temporada con temporada, año con año, sufren este tipo de, de cosas. Muchísimas gracias, Víctor. Regresamos más adelante contigo.